כל עוד לא אפס שביב של תקווה אחרונה, כי גברת דורה בלוך עודנה בין החיים. כל עוד אין בידינו הוכחות נחרצות וסופיות, כי היא איננה עוד. מהווה שיא של ברבריות, האישישה האצילה, בת למשפחה של ראשוני ובוני היישוב, נרצחה בדם קר על ידי עושי דברם של שלטונות אוגנדה. אין בידינו הוכחות ישירות מה בדיוק עלה בגורלה של גברת בלוך, משעה שהוצאה מבית החולים בקמפלה במוצאי יום ראשון, הארבעה ביולי, יותר מ-20 שעות אחרי שנסתיים מבצע שחרור חטופי אנטבה, אם לשפוט לפי התנהגותם של שלטונות אוגנדה ולפי יחסם לחיי אנוש, ספק אם יהיו בידינו אי פעם הוכחות בלתי אמצעיות כאלה. You hold the Ugandan government completely responsible for the fate of Mrs. Black. Of course, this is the situation. I mean, uh, this is a government which controls a country. Mrs. Bloch was seen by a British official 24 hours after the Operation Rescue in Entebbe. She was all right at the hospital and then disappeared. I'm reading very carefully the statement made yesterday by the British uh, Secretary of State of Foreign Affairs, I'm afraid that uh, very little hope remained for her to come back. So this government of Uganda is fully responsible for her disappearance. Is this an incident that Israel is likely to forget? It's more than an incident. It's a great tragedy because uh, this old woman very fine person, was kidnapped twice. First, by the PLO hijackers. She was forced to land in Entebbe, Uganda. She didn't want to go there. She wanted to go to the wedding of her son in New York. Then, she was forced out of the hospital by officials of the host government. Is this is a thing which can be forgotten or should be forgotten? Of course not. Remembering these things is part of the weapon to fight against terrorism in the future. From what you know, sir, do you think President Amin was personally involved in this? From what we know, such a thing could not have happened in Uganda without his knowledge, if not his